നമസ്കാരം ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മെയ് ഒന്ന് തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് ദക്ഷിണ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തെക്ക് കിഴക്കൻ ശ്രീലങ്കയോട് ചേർന്നുള്ള സമുദ്രഭാഗത്ത് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് മഴ സാധ്യത ഇതേ തുടർന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ഇരുപത്തിയാറ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്തും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തമിഴ്നാട് തീരത്തും ഈ കാലയളവിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുത് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമോ അതിപ്രക്ഷുബ്ധമോ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വെള്ളിയാഴ്ച അതിരാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള തീരത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു കേരള തീരത്തും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ മുൻകരുതൽ നടപടി എന്ന നിലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മത്സ്യബന്ധനം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ പതിനാലാമത് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ എൻ മധുസൂദനൻ പതിനാറ് അപേക്ഷകരിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ മധുസൂദനൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ഡോക്ടർ ജെ പ്രഭാഷ് ഡോക്ടർ ജഗദീഷ് കുമാർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച പാനലിൽ നിന്നാണ് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ഡോക്ടർ മധുസൂദനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നിലവിൽ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വകുപ്പിൽ പ്രൊഫസറും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവുമാണ് രജിസ്ട്രാറുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മധുസൂദനൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാമന്തളിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും നേടി തുടർന്ന് കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പി എച്ച് ഡിയും കരസ്ഥമാക്കി രണ്ടു വർഷക്കാലം ബംഗളൂരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആയും തുടർന്ന് അഞ്ചു വർഷക്കാലം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ഇറ്റലി ബെൽജിയം ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവേഷകനായും പ്രവർത്തിച്ചു കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറ്റുന്നതിനാൽ നിലവിലെ സ്മാർട്ട് മൂവ് വഴി നൽകിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അപേക്ഷകളും ഈ മാസം മുപ്പതിന് മുൻപായി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് മെയ് ഒന്ന് മുതലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പൂർണ്ണമായും വാഹന സാരഥിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ലേണേഴ്സ് കരസ്ഥമാക്കി ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നവരും താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ കരസ്ഥമാക്കി സ്ഥിര രജിസ്ട്രേഷന് വാഹനം ഹാജരാക്കാതിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് എറണാകുളം റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു കൊച്ചി സർവകലാശാലയുടെ ശാസ്ത്ര സമൂഹ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള അവധിക്കാല ശാസ്ത്ര പഠന പരിശീലന പരിപാടികളുടെ രണ്ടാം ബാച്ച് മെയ് രണ്ടിന് ആരംഭിക്കും സയൻസ് പാർക്ക് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ പവലിയൻ ഔഷധ സസ്യ ഉദ്യാനം ശലഭ ഉദ്യാനം വാന നിരീക്ഷണ ദൂരദർശിനി തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്ര പഠനം ലളിതമാക്കുന്ന രസകരമായ നിരവധി സജ്ജീകരണങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ഉദ്യാനത്തിലുണ്ട് കളികളിലൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പഠനം ആസ്വാദ്യകരമാക്കുക എന്നതാണ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ലക്ഷ്യം നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പഠന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ചേരാം വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒമ്പത് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു